வெற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் எந்த லெசனில் உள்ளதுன்னா சிக்ஸ்த்து நியூ புக் செகண்ட் டேர்மில் உள்ள ஃபஸ்ட் லெசன் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் லெசன் வட இந்தியாவில் வேத கால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெரும் கற்கால பண்பாடும் இந்த லெசனில் உள்ள ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வேத காலம் இதோட ஆண்டு என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் அறநூறு வரை தான் வந்து வேத காலம் வேத காலம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு டு அறநூறு பொது ஆண்டுக்கு முன் ரெண்டாவது இந்தோ ஆரிய மொழி பேசும் இடம் விட்டு இடம் குடிபெயர்ந்து செல்லக்கூடிய கால்நடை மேய்ப்பவர்கள் யாருனா ஆரியர்கள் இந்தோ ஆரிய மொழி பேசுவாங்க அதே மாதிரி இடம் விட்டு இடம் குடிபெயர்ந்து செல்லக்கூடிய கால்நடை அவங்களோட தொழில் என்னது கால்நடை மேய்ப்பது மூன்றாவது கொஸ்டின் ஆரியர்கள் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து குடிபெயர்ந்து இந்து குஷ் மலையில் உள்ள எந்த கணவாய் வழியாக வந்தனர் ஹைபர் கணவாய் வழியாக எங்கிருந்து வந்தவங்க மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வந்தவங்க அப்போ வரும்போது எந்த வழியாக வந்தாங்கன்னா இந்து குஷ் மலைகளில் உள்ள ஹைபர் கணவாய் வழியாக வந்து வந்திருக்கிறாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆரியர்களோட முதன்மை தொழில் என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் கால்நடைகள் மேய்ப்பது அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஆரியர்கள் பின்பற்றிய வேளாண் முறை எந்த வேளாண் முறை வந்து அவங்க பின்பற்றினாங்கன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அழித்து எரித்து சாகுபடி செய்யும் முறை அப்படின்னா என்னன்னா நிலத்துல உள்ள அந்த செடி எல்லாத்தையும் வந்து எரிச்சுட்டு திரும்ப வந்து அந்த நிலத்தை பயன்படுத்திட்டு அடுத்து வேற நிலத்தை தேடி இடம்பெயர்ந்து வேளாண்மை செய்வாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து அழித்து எரித்து சாகுபடி செய்யும் முறை சிக்ஸ் கொஸ்டின் வேத காலம் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இரும்பு காலம் செம்பு காலம் அப்படி இருக்கும்ல அதுல வந்து வேத காலம் வந்து இரும்பு காலத்தை சார்ந்தது இரும்பு காலம் நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் கொஸ்டின் ரிக் வேத காலத்தில் ஆரியர்களோட வாழ்விடம் வந்து எந்த இடம் கேட்டிருக்காங்க இப்ப வந்து பஞ்சாப் அப்போதைக்கு வந்து அதோட பேர் வந்து என்னவா இருந்ததுன்னா சப்த சிந்துன்னு இருந்திருக்கு ரிக்வேத காலத்துல ஆரியர்களோட வாழ்விடம் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து பஞ்சாப் அப்போதைய பேர் வந்து அதுக்கு வந்து சப்த சிந்து எய்த்து கொஸ்டின் சப்த சிந்து என்பதன் பொருள் என்ன என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி தான் வந்து என்னது சப்த சிந்து நைன்த் கொஸ்டின் ஆரியர்கள் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் குடியமர தொடங்கியது எந்த ஆண்டில்னு கேட்டிருக்காங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் தௌசண்ட் அதாவது பின் வேத காலம் வந்து ஆயிரத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆயிரத்தில் தான் வந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து அதாவது வேத காலத்தையே ரிக் வேத காலம் பிற்கால வேத காலம் சொல்லுவாங்க இந்த பிற்கால வேத காலத்தில் தான் என்ன பண்ணினாங்க கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் வந்து குடியமர தொடங்கினாங்க அதுக்கடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் நான்கு வேதங்கள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிக் எஜூர் சாம அதர்வன ரிக் எஜூர் சாம அதர்வன பதினோராவது கொஸ்டின் வேத கால இலக்கியங்களின் பிரிவு வந்து எத்தனை வகைன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் டூ டைப்ஸ் அது என்னதுலானா சுருதிகள் ஸ்மிருதிகள் சுருதிகள் ஸ்மிருதிகள் பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் அந்த ஸ்ருதிகள்ங்கிறது என்னதுலான்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரண்யகங்கள் அண்ட் உபநிடதங்கள் இது எல்லாமே என்னது தான் ஸ்ருதிகள் தான் பதிமூணாவது கொஸ்டின் புனிதமானவை நிலையானவை கேள்விகள் கேட்கப்பட முடியாத உண்மை இது எல்லாம் என்னது ஸ்ருதிகள் ஸ்ருதிகள் வந்து புனிதமானது நிலையானது அழிக்க முடியாது அதே மாதிரி அதில் வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்க முடியாது அதே மாதிரி அது உண்மையானது பதினோலாவது கொஸ்டின் ஸ்ருதி என்பதன் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுன்னா கேட்டல் அல்லது எழுதப்படாதது அது வந்து எழுதப்படாதது அல்லது கேட்டல் பதினைந்தாவது கொஸ்டின் வாய்மொழி வாயிலாக அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டவை அது என்னதுதான் ஸ்ருதிகள் தான் ஏன்னா இது எழுதப்படாதது ஸோ வாய்மொழி மூலமாக தான் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி சொல்லியே அடுத்த தலைமுறை வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க பதினாறாவது கொஸ்டின் ஆகமங்கள் தாந்திரிகங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் ஆகிய மதம் குறித்த போதனைகளை கொண்ட நூல்கள் தான் என்னது ஸ்மிருதிகள் ஆகமங்கள் தாந்திரிகங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் ஆகிய மதம் குறித்த போதனைகளை கொண்ட நூல்கள் எனது ஸ்மிருதிகள் ஸ்ருதிகள்னா வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரணியங்கள் உபநிடதங்கள் ஸ்மிருதிகள்னா ஆகமங்கள் தாந்திரிகங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இது எல்லாமே என்னது மதம் குறித்த போதனைகள் 
ஸ்மிருதிகள்னா மதம் குறித்த போதனைகள் அதே மாதிரி ஸ்ருதிகள் வந்து வாய்மொழி வாயிலாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சென்றது எழுதப்படாதது காதால கேட்டு அடுத்த தலைமுறைக்கு அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றது தான் ஸ்ருதி அதே மாதிரி இதுல கேள்வி கேட்க முடியாது நிலையானது புனிதமானது அதுவே ஸ்மிருதிகள்னா மதம் குறித்த புராணங்களை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்மிருதிகள்னு சொல்லுவாங்க பதினேழாவது கொஸ்டின் நிலையாக இல்லாமல் தொடர்ந்து மாற்றங்களுக்கு உட்படுபவையவை ஸ்மிருதிகள் ஸ்ருதிகளுக்கும் ஸ்மிருதிகளுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க ஸ்ருதிகள்னா நிலையானவை இது வந்து நிலையானது கிடையாது மாற்றங்கள் வந்து அதில் கொண்டு வரலாம் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் ஸ்மிருதி என்பதன் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இறுதியான எழுதப்பட்ட பிரதி தான் என்னது ஸ்மிருதி ஸ்ருதினா வந்து கேட்டல் அல்லது எழுதப்படாதவை ஸ்மிருதினா இறுதியாக எழுதப்பட்ட பிரதி பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் ரொம்ப 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 முக்கியம் சத்தியமேவ ஜெயத்தே அதாவது வாய்மையை வெள்ளும் என்ற வாக்கியம் வந்து எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க முண்டக உபநிடதத்தில் இருந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்கிறாங்க முண்டக உபநிடதத்தில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருபதாவது கொஸ்டின் வேத காலத்தோட இரண்டு கட்டங்கள் என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இது நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் ரிக் வேத காலம் பின் வேத காலம் இந்த ரிக் வேத காலம் தொடக்க வேத காலத்தை தான் ரிக் வேத காலம் சொல்லுவாங்க அதோட ஆண்டுன்னு பார்த்தா பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் ரிக் வேத காலம் பின் வேத காலம் வந்து பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்துல இருந்து அறநூறு வரைக்கும் டோட்டலா வேத காலம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து அறநூறு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க அதுல ரிக் வேதம் ஆயிரத்தி ஐநூறு டு ஆயிரம் பின் வேத காலம் ஆயிரம் டு அறநூறு இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ரிக் வேத கால அரசியல் எதனை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இரத்த உறவுகளை வந்து அடிப்படையாக கொண்டதுதான் ரிக் வேத கால அரசியல் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரிக் வேத காலத்தில் அரசியலோட அடிப்படை அழகு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க குளம் ரிக் வேத காலத்தோட அரசியலோட அடிப்படை அழகு என்னது குளம் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் குலத்தோட தலைவர் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னா குலபதி குலத்தோட தலைவர் குலபதி இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பல குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்தது தான் என்னது கிராமம் பல குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்தது கிராமம் அதுக்கடுத்து கிராமத்தோட தலைவர் என்னது கிராமணி கிராமத்தோட தலைவர் கிராமணி இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பல கிராமங்களின் தொகுப்பு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதுன்னா விஸ்ன்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு பல கிராமங்களோட தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டிருக்கு விஸ் விஸ்ன்னா என்னதுதான் குளம் தான் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் விஸ்ஸின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க விஜயபதி விஸ்ஸோட தலைவர் யார் விஜயபதி இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் அதாவது ஜனா இனக்குழு ஜனானா என்னது இனக்குழு அந்த ஜனாவோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜன் ஜனானா இனக்குழு அந்த ஜனாவோட தலைவர் யாரு ராஜன் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ராஜன் வந்து வேறு எவ்வாறுலாம் அழைக்கப்பட்டார்னா ஜன்யஸ் கோபா ஜன்யஸ்ய கோபா அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா மக்களின் பாதுகாவலர் அப்ப ஜன்யஸ்ய ஜனசிய சாரி ஜனசிய கோபானா யாரு ராஜன் அவர் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா மக்களின் பாதுகாவலர் ராஜன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னா ஜனசிய கோபா ஜனசிய கோபானா மீனிங் என்னது மக்களின் பாதுகாவலர் இந்த ஜனாவோட தலைவர் தான் ராஜன் ராஜனோட மற்றொரு பெயர் தான் ஜனசிய கோபா ஜனசிய கோபாவோட மீனிங் தான் என்னது மக்களின் பாதுகாவலர் நெக்ஸ்ட் பாக்குறது முப்பதாவது கொஸ்டின் தேர்ட்டி கொஸ்டின் ரிக் வேத காலத்தில் இருந்த பல்வேறு இன குழு அரசுகள் வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிக் வேத காலத்தில் இருந்த பல்வேறு இனக்குழு அரசுகள் எவை கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுலான்னா பரதர் மத்தியசர் புரு பரதர் மத்தியசர் புரு இந்த இனக்குழு அரசுகளை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ராஷ்டிரம்னு சொல்லுவாங்க ரிக் வேத காலத்தில் இருந்த பல்வேறு ராஷ்டிரங்கள் எவைனாலும் ஒன்றுதான் ரிக் வேத காலத்தில் இருந்த பல்வேறு இனக்குழு அரசுகள் எவைனாலும் ஒன்றுதான் ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் என்னதுதான் பரதர் மத்தியசர் புரு முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ராஜனின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்திய அமைப்புகள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜனின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்திய அமைப்புகள் எவை அது என்னதுலாம்னா விதாதா சபா சமிதி கனா விதாதா சபா சமிதி கனா முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் இனக்குழுவின் பொதுக்குழு மற்றும் மிக பழமையானது இனக்குழுவில் பொதுக்குழு எல்லாத்துக்கும் பொதுவான குழு மற்றும் மிக பழமையான குழு எதுன்னு பார்த்தா விதாதா தான் முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் வந்து என்னதுன்னா சபா மூத்தோர்களை கொன்ற மன்ற மன்றம் வந்து சபா முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் 
மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட பொதுக்குழு என்னதுன்னா சமிதி ரெண்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் சபா மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட பொதுக்குழு சமிதி முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் தலைமை குரு தலைமை குரு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னா புரோஹிதர் இவர் யாருன்னா அரசருக்கு உதவுபவர் தலைமை குரு அரசருக்கு உதவி செய்வார் இவர் வந்து அழைக்கப்பட்டது புரோகிதர் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் அரசியல் பொருளாதாரம் இராணுவம் தொடர்பான விஷயங்கள்ல அரசனுக்கு உதவியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க சேனானி சேனானினா யாருன்னா படை தளபதி இவர் தான் வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் போன்ற இவர் விஷயங்கள்ல வந்து அரசனுக்கு உதவி செய்தவர் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பின் வேத காலத்துல பல ஜனாக்கள் அல்லது இன குழுக்கள் இணைக்கப்பட்டு உருவானது என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் ஜனாக்களோ அல்லது பல இன குழுக்களோ இணைக்கப்பட்டு உருவானது என்னது ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் மக்கள் தாங்களாகவே மனம் உவந்து அரசனுக்கு கொடுத்து வந்த காணிக்கையை வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பாலின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மக்கள் தாங்காலாகவே மனம் வந்து அரசனுக்கு கொடுத்து வந்த காணிக்கைக்கு பேர் என்னது பாலி இதுல வந்து எவ்வளவு கொடுப்பாங்கன்னா பின்னாடி வந்து இது வந்து வரியாவே வசூல் இந்த பாலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து மக்கள் வந்து தாங்களாகவே கொடுத்தாங்க பின்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க வரிய வசூலிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி வரி வந்து எவ்வளவு வசூ வசூலிச்சாங்கன்னா ஆறுல ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஆறுல ஒரு பங்கு அப்ப பாலினா எவ்வளவு ஆறில் ஒரு பங்கு வரிதான் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் தசையுக்கள் அல்லது தாசர்கள் கருப்பு நிற ஆரியர்கள் அல்லாத மக்கள் வந்து தசையுக்கள் அல்லது தாசர்கள் நாற்பதாவது கொஸ்டின் தொடக்க வேதகால சமுதாயத்தின் மூன்று பிரிவுகள் வந்து எவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க தொடக்க வேதகால சமுதாயத்தின் மூன்று பிரிவுகள் வந்து எவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொதுமக்கள் அந்த பொதுமக்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பொதுமக்கள் வந்து விஸ் போர் வீரர்கள் இவங்களை வந்து சத்திரியர்கள்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மத குருமார்கள் இவங்க வந்து பிராமணர்கள் பொதுமக்கள் விஸ்ஸு போர் வீரர்கள் வந்து சத்திரியர்கள் மத குருமார்கள் வந்து பிராமணர்கள் நாப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் நான்கு வர்ணங்கள் கொண்ட சமூக அமைப்பு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னதுலனா பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திய சூத்திரர் அதுல வந்து பிராமணர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மத குருமார்கள் சத்திரியர்களும் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் போர் வீரர்கள் வைசியர்னா யாருன்னா நில உடைமையாளர்கள் அவங்களதான் வைசியர்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி சூத்திரர்னா யாருன்னா வேலை திறன் கொண்டவர்களை தான் சூத்திரர்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த நாலு வர்ணங்கள் கொண்ட சமூக அமைப்பு தான் வந்து இருந்திருக்கு நாப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆரியர்களோட பயிரிட்டது வேளாண்மை செய்த முதன்மை பயிர் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எவா எவானா என்னதுன்னா பார்லி எவானா பார்லி இதுதான் வந்து ஆரியர்களோட முதன்மை பயிர் நாப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் வர்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்ட பண்பாடு வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிக் வேத கால பண்பாடு தான் நாப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ஒரு பொருளை கொடுத்து வேறொரு பொருளை வாங்குவது வந்து என்ன முறைன்னு கேட்டிருக்காங்க பண்ட மாற்றும் முறை ஒரு பொருளை கொடுத்து வேறொரு பொருளை வாங்குவது என்னது பண்ட மாற்றும் முறை நாப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்கள் வந்து எவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன நாணயங்கள்லாம் பயன்படுத்தினாங்கன்னா நிஸ்கா சத்மனா சத்மனானா தங்க நாணயம் கிருஷ்ணாலா கிருஷ்ணாலானா வெள்ளி நாணயம் மொத்தம் மூணு நாணயங்கள் நிஸ்கா சத்மனா கிருஷ்ணாலா சத்மனானா தங்க நாணயம் கிருஷ்ணாலானா வெள்ளி நாணயம் நாப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் ரிக் வேத கால மக்கள் அறிந்திருந்த உலோகங்கள் என்னென்ன உலோகங்களை அறிந்திருந்தாங்க தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க தங்கம் இரும்பு தாம்பிரம் அல்லது செம்பு தங்கம் இரும்பு இரும்பு தாமிரம் அல்லது செம்பு தங்கத்தை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹிரண்யான் சொல்லியிருக்காங்க இரும்ப வந்து ஷியாமா தாமிரத்தை வந்து அயாஸ் தங்கம் ஹிரண்யா இரும்பு சியாமா தாமிரம் அயாஸ் நாப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ரிக்வேத கால ஆரியர்கள் வந்து வணங்கியது என்ன எதை வந்து வணங்கினாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து நிலம் காற்று இந்த மாதிரி இதை தான் வந்து வணங்கியிருப்பாங்க அது என்னெல்லாம் வணங்கியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பிருத்திவி பிருத்திவினா என்னது நிலம் அக்னி அது வந்து நெருப்பு வாய்வு அப்படின்னா காற்று அதுக்கடுத்து வருணன் வருணன்னா மலை இந்திரன் இந்திரன்னா இடி அப்ப பிருத்திவி அக்னி வாய்வு வருணன் இந்திரன் அதாவது நிலம் நெருப்பு காற்று மழை இடி இதை தான் வந்து வணங்கியிருக்கிறாங்க நாப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் அதே மாதிரி ரிக்வேத கால ஆரியர்கள் வணங்கிய 
பெண் தெய்வங்கள் வந்து என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதிதி அதிதினா என்னதுன்னா நித்திய கடவுள் அதுக்கடுத்து உஷா உஷானா வந்து விடியற் காலை தோற்றம் அதிதியும் உஷாவும் தான் வந்து பெண் தெய்வங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நாப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ரிக்வேத காலத்துல குழந்தைகள் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனு கேட்டிருக்காங்க பிரஜா பிரஜான்னு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி செல்வம் வந்து அவங்க காலத்துல எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதுன்னா தனா செல்வம் அழைக்கப்பட்டது தனா குழந்தைகள் அழைக்கப்பட்டது பிரஜா ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பின் வேத கால மக்கள் வழிபட்டது இது வரைக்கும் பார்த்தது ரிக் வேத காலம் அதாவது முன் வேத காலம் பார்த்தோம் இப்ப பின் வேத கால மக்கள் வழிபட்டது என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து பிரஜாபதி விஷ்ணு ருத்ரன் இவங்க மூணு வரையும் வழிபட்டிருக்காங்க பிரஜாபதினா யாரு படைப்பவர் விஷ்ணுனா யாரு காப்பவர் ருத்ரன்னா யாரு அழிப்பவர் பிரஜாபதி விஷ்ணு ருத்ரன் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பழங்கால கற்றல் முறை வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா குருகுல கல்வி முறை பழங்கால கற்றல் முறை என்னது குருகுல கல்வி முறை ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் குருகுலம் என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க குருனா ஆசிரியர் குலம்னா குடும்பம் அல்லது வீடு ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பின் வேத கால இறுதியின் வாழ்க்கையின் நான்கு நிலைகள் கோட்பாடு வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க வாழ்க்கையோட நான்கு நிலைகளுக்கான கோட்பாடு வந்து எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த நான்கு நிலைகளை என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிரமங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள கோட்பாடு எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் அதுல பிரம்மச்சாரியம்னா என்னதுன்னா மாணவ பருவம் பிரம்மச்சரியம்னா என்னது மாணவ பருவம் கிரகஸ்தம்னா திருமண வாழ்க்கை வனப்பிரஸ்தம்னா காடுகளுக்கு சென்று தவம் செய்தல் சந்யாசம்னா வீடு பேரு அடைவதற்காக துறவர வாழ்க்கை மேற்கொள்ளல் இது பொறுத்துகளை கொடுத்து கேட்கலாம் சோ வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிப்டி பிப்த் கொஸ்டின் அதாவது ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் மக்கள் செம்பையும் கள்ளையும் ஒரே காலகட்டத்தில் பயன்படுத்திய காலம் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா செம்பு காலகட்டம் அதாவது சால்கோலித்திக் கல்ச்சர் சால்கோலித்திக் கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் முதிர்ந்த நிலை ஹரபா பண்பாட்டின் சமகால பண்பாடு வந்து எந்த பண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் செம்பு கால பண்பாடு தான் முதிர்ந்த நிலை ஹரபா பண்பாட்டோட சமகால பண்பாடு பிப்டி செவன்த் கொஸ்டின் வட இந்தியாவின் பின் வேத கால பண்பாட்டின் சம காலத்தை சேர்ந்தவை எந்த பண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க தென்னிந்தியாவோட இரும்பு காலம் தான் வட இந்தியாவின் பின் வேத கால பண்பாட்டோட சம காலத்தை சேர்ந்தது அதாவது வட இந்தியாவின் பின் வேத காலமும் தென் இந்தியாவின் இரும்பு காலமும் சேம் பீரியட் தான் சம காலம் தான் பிப்டி எயித் கொஸ்டின் இரும்பு காலத்தின் முடிவில் உருவான பண்பாடு வந்து எந்த பண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க பெரும் கற்கால பண்பாடு இரும்பு காலத்தின் முடிவில் உருவான பண்பாடு என்னது பெரும் கற்கால பண்பாடு பிப்டி நைன்த் கொஸ்டின் பெரும் கற்கால பண்பாட்டோட காலம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் அறுநூறுல இருந்து பொது ஆண்டுக்கு முன் நூறு வரைக்கும் உள்ள காலம் தான் என்னது பெரும் கற்கால பண்பாட்டின் காலம் அறுநூறு டு நூறு அதுக்கப்புறம் அறுபதாவது கொஸ்டின் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் ஒரு கூறாக உள்ள காலம் வந்து எந்த காலம்னா பெரும் கற்காலம் தான் ஆன்சர் என்னது பெரும் கற்காலம் சிக்ஸ்டி ஒன்த் கொஸ்டின் சங்க காலத்தின் முந்தைய காலத்தோடு ஒத்து போகும் பண்டைய தமிழகத்தின் காலம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பெரும் கற்காலம் சங்க காலத்தோட முந்தைய காலகட்டத்தோடு ஒத்து போகும் பண்டைய தமிழகத்தோட காலம் எதுன்னா பெரும் கற்காலம் தான் அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பெரும் கற்காலம் வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மெகாலித்திக் ஏஜ் மெகாலித்திக் ஏஜ் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் மெகாலித்திக் என்ற கிரேக்க சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மெகானா பெரிய லித்துனா கல் மெகாலித்திக்கு கிரேக்க சொல்லுக்கு பொருள் என்னன்னா அதாவது மெகாலித்திக்னா கிரேக்க சொல் அதோட பொருள் என்னன்னா மெகானா பெரிய லித்துனா கல் சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதால் அழைக்கப்பட்டது பெரும் கற்காலம் இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதால தான் அது என்ன அழைக்கப்படுது பெரும் கற்காலம்னு அழைக்கப்பட்டது சிக்ஸ்டி பிப்த் கொஸ்டின் தமிழகத்துல பெரும் கற்கால அல்லது இரும்பு கால தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் எவை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி பொருந்தல் பையம்பள்ளி கொடுமணல் ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி பொருந்தல் பையம்பள்ளி கொடுமணல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஆதிச்சநல்லூர் வந்து எந்த மாவட்டத்துல இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் 
அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் முதுமக்கள் தாளிகள் பல வகை மட்பாண்டங்கள் அதாவது கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் இரும்பாலான குத்துவால் கத்திகள் ஈட்டிகள் அம்புகள் சில கண்மணிகள் தங்க ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் கிடைத்த அகழ்வாய்வு வந்து எந்த அகழ்வாய்வுல கிடைத்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆதிச்ச நல்லு அகழ்வாய்வுல தான் அறுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் விலங்குகளின் வெண்கலத்தால் ஆன உருவங்கள் கிடைத்த அகழ்வாய்வு அதாவது வெண்கலத்தால் ஆன விலங்குகளோட உருவங்கள் கிடைத்த அகழ்வாய்வு எந்த அகழ்வாய்வுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆதிச்ச நல்லூர் அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கீழடி வந்து எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிவகங்கை மாவட்டம் எந்த தாலுகா திருப்புவனம் தாலுகா கீழடி வந்து சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் தாலுகா எழுபதாவது கொஸ்டின் சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான நகரம் அகழ்வாய்வு செய்யப்பட்டது எந்த ஆய்வுலன்னு கேட்டிருக்காங்க கீழடைவு கீழடி அகழ்வாய்வுல தான் சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான நகரங்கள் வந்து அகழ்வாய்வு செய்யப்பட்டது எந்த அகழ்வாய்வுல கீழடி அகழ்வாய்வுல தான் எழுபத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கள் கண்ணாடியாலான மணிகள் செம்மணிகள் வெண்கள் படிகம் முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் சங்கு வளையல்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை போன்றவை கிடைத்த ஆய்வு எந்த ஆய்வுலன்னு கேட்டிருக்காங்க கீழடி அகழ்வாய்வுல தான் இது எல்லாமே கிடைக்க பெற்றது எந்த அகழ்வாய்வுல கீழடி அகழாய்வு எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்திய தொல்லியல் துறை கீழடி ஆய்வு இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் முறையில் கணிக்க அமெரிக்காவில் புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்னும் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பிய வருடம் வந்து எந்த வருடத்தில் அனுப்புனதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எங்க அமெரிக்காவில் புளோரிடா என்ற இடத்துல உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அமெரிக்காவில் புளோரிடா என்ற இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு எதை அனுப்பி வச்சாங்க ரெண்டு மாதிரிகள் கீழடி அகழ்வாய்வுல கிடைச்ச ரெண்டு மாதிரிகளை வந்து கதிரியக்க கார்பன் முறையில கணிக்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அனுப்பி வச்சிருக்காங்க எங்க அமெரிக்காவில புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அனுப்பி வச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சோதனையில இப்பொருட்கள் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்தது என உறுதி செய்யப்பட்டது அந்த அமெரிக்காக்கு அனுப்பி வச்சாங்கல்ல அந்த மாதிரிகள் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு உறுதி செய்யப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பொது ஆண்டுக்கு முன் இருநூறு அதாவது இருநூறு காலத்தை சேர்ந்தது தான் எழுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ரோம் நாட்டை சார்ந்த தொழில் தொல்பொருட்கள் கிடைத்த பகுதி எந்த அகழ்வாய்வுல வந்து கிடைச்சதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கீழடி அகழ்வாய்வுல எந்த நாடு ரோம் நாட்டை சார்ந்த தொல்பொருட்கள் எழுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் இருந்து பொருட்கள் எஃகு ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் போது எகிப்துன்னு நினைக்கிறேன் அது புக்லே பட் எக்குன்னா இருந்தது எகிப்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் போது இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்ட துறைமுகம் வந்து எந்த துறைமுகம்னு கேட்டிருக்காங்க அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகம் அப்ப இந்தியாவில இருந்து எந்த நாட்டுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எகிப்து ரோம் இந்த பொருட்கள் மீது வரி விதிச்ச துறைமுகம் எந்த துறைமுகம் அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகம் எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இப்படி இந்த அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்துல வரி விதிச்சாங்கிறத குறிப்பிடுற நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பெரிப்பிளஸ் பெரிப்பிளஸ்ங்கிற நூல் தான் வந்து சொல்லி இருக்குது எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பொருந்தல் வந்து எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தது பொருந்தல் அகழ்வாய்வு பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த பகுதி வந்து எந்த மாவட்டத்துல இருக்குன்னு கேட்காங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் புதை குழி பொருட்கள் கண்ணாடி மணிகள் அந்த கண்ணாடி மணிகள்ல என்ன கலர்ல எல்லாம் இருந்ததுன்னா வெள்ளை சிகப்பு மஞ்சள் நீளம் பச்சை அதுக்கப்புறம் இரும்பு வாள்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் அரிசி நிரப்பப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் ஓரளவு அரிதான கற்களாலான படிகக்கள் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் சங்கு மற்றும் கண்ணாடி வளையல்கள் இதெல்லாம் கிடைக்க பெற்ற அகழ்வாய்வு எந்த அகழ்வாய்வு பொருந்தல் அகழ்வாய்வு எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பையம் பள்ளி இது வந்து எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க வேலூர் மாவட்டம் பையம்பள்ளி எந்த மாவட்டம் வேலூர் மாவட்டம் எண்பதாவது கொஸ்டின் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருட்களோடு பெரும் கற்காலத்து கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் கிடைத்த ஆய்வு வந்து எந்த ஆய் அகழ்வாய்வுல கிடைச்சதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பையம்பள்ளி அகழ்வாய்வு எண்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் இரும்பு உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்த பகுதி எந்த அகழ்வாய்வுலன்னு கேட்டிருக்காங்க பையம்பள்ளி அகழ்வாய்வுல தான் இரும்புகள் உருவாக்கப்பட்டதுக்கான சான்று எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் 
பையம் பள்ளியில் கிடைத்த பொருட்களோட பண்பாட்டு காலம் எந்த காலம் கேட்டிருக்காங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரம் ஆயிரத்துல அதாவது கி மூக்கு ஆயிரம் கி மு ஆயிரத்தை சேர்ந்தது தான் எண்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கொடுமணல் எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணல் பகுதி வந்து ஈரோடு மாவட்டம் எண்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் கொடுமணல் என்னும் ஊர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எந்த நூல்ல கொடுமணல்ங்கிற ஊர் வந்து இடம்பெற்றிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க பதிச்சு பத்து பதிச்சு பத்து எண்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முன்னூறுக்கும் அதிகமான மட்பாண்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட பகுதி எந்த பகுதின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுமணல் தான் எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சுழல் அச்சுக்கள் சுருள்கள் துணிகளின் சிறிய துண்டுகள் கருவிகள் ஆயுதங்கள் அணிகலன்கள் மணிகள் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் ஆகியவை கிடைத்த ஆய்வு எந்த ஆய்வுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுமணல் ஆய்வு எந்த ஆய்வு கொடுமணல் ஆய்வு எண்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பெரும் கற்காலத்தை சார்ந்த புதைக்குழி மேட்டிற்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுகள் கண்டறியப்பட்ட ஆய்வு எந்த ஆய்வுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் எந்த ஆய்வு தான் கொடுமணல் அகழ்வாய்வு தான் எண்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் இறந்தவர்களை புதைக்க பயன்படுத்திய பெரிய மண் பானைகள் வந்து எப்படி அழைக்கப்பட்டதுன்னா முதுமக்கள் தாளிகள் அப்போ முதுமக்கள் தாளிகள்னா இறந்தவங்களை புதைக்க பயன்படுத்துகிற பெரிய மண் பானைகள் தான் எண்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இறந்தவர்களை புதைத்த இடத்தில் இருபுறம் இரண்டு கற்பலகைகள் செங்குத்தாக நடப்பட்டு அவற்றின் மீது மற்றொரு கற்பலகை வந்து படுக்கை வசதியில் வைக்கப்படுவது என்னதுன்னா கற்திட்டைகள் நான் தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் கற்திட்டைகள் வந்து காணப்படும் பகுதிகள் எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க வீர ராகவபுரம் அது வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் கும்மால மருதுபட்டி இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் வீர ராகவபுரம் கும்மால மருதுபட்டி நரசிங்கம்பட்டி வீர ராகவபுரம் வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கும்மால மருதுபட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் தொண்ணூத்தி ஓராவது கொஸ்டின் இறந்தவர்களின் நினைவாக ஒரே கல்லிலான தூண்கள் செங்குத்தாக நடப்படுவது என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நினைவு கற்கள் மென்ஹீர் என்னது நினைவு கற்கள் இங்கிலீஷ்ல மென்ஹீர் தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் மென்ஹீர் என்ற பிரிட்டானிய பிரிட்டானியா மொழியின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட ஆன்சர் வந்து மென்னா கல் கிர்னா நீளமான மென்னா என்னது கல் கிர்னா நீளமான தொண்ணூத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மென்கீர் அதாவது இந்த நினைவு கற்கள் காணப்படும் இடங்கள் வந்து என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சிங்கரி பாளையம் திருப்பூர் மாவட்டம் வெம்பூர் தேனி மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையம் மற்றும் கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் சிங்கரி பாளையம் திருப்பூர் மாவட்டம் வெம்பூர் தேனி மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையம் மற்றும் கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் தொண்ணூத்தி நாலாவது கொஸ்டின் இறந்து போன வீரரின் நினைவை போற்றும் வகையில் நடப்படும் கடல் கல் என்னதுன்னா நடுக்கல் நடுகள் எதுக்கு நடுவாங்கன்னா அதாவது ஒரு ஊரை காக்குறதுக்கோ அல்லது அந்த ஊரை சேர்ந்த மக்களை காக்குறதுக்கோ யாராவது உயிர் நீத்தாங்கன்னா அந்த வீரரை போற்றும் விதமாக தான் என்ன பண்ணுவாங்க நடுக்கள் வந்து நட்டுவாங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் நடுக்கள் காணப்படும் இடங்கள் எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பழனிக்கு அருகே உள்ள மானூர் இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் வெள்ளாளன் கோட்டை தூத்துக்குடி மாவட்டம் புள்ளிமான் கோம்பை திண்டுக்கல் மாவட்டம் மானூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை தூத்துக்குடி மாவட்டம் புள்ளிமான் கோம்பை திண்டுக்கல் மாவட்டம் தொண்ணூத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் வேத கால அரசியல் எதனை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா இரத்த உறவை அடிப்படையாக கொண்டது இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ல இருக்கும் வேத கால அரசியல் எதனை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா இரத்த உறவை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது தான் தொண்ணூத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் வேத காலத்துல எந்த விகிதத்துல வந்து நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறுல ஒரு பொங் பங்கு எவ்வளவு ஆறுல ஒரு பங்கு தொண்ணூத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டங்கள் எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிக் வேத காலம் ஆன்சர் என்ன ரிக் வேத காலம் ரிக் வேத காலத்துல தான் பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டங்கள் வந்து செஞ்சாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ரிக் வேத காலத்துல வீட்டு விலங்குகளாக பழக்கப்பட்ட விலங்குகள் எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க குதிரைகள் பசுக்கள் வெள்ளாடுகள் செம்பறியாடுகள் காளைகள் நாய்கள் எதெல்லாம் குதிரைகள் பசுக்கள் வெள்ளாடுகள் செம்பறியாடுகள் காளைகள் நாய்கள் நூறாவது கொஸ்டின் பின் வேத காலத்தில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்குகள் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து முன் வேத காலம் ரிக் வேத காலம் நூறாவது கொஸ்டின் வந்து பின் வேத காலத்துல பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்குகள் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிக் வேத காலத்துல என்ன விலங்குகள்லாம் பழக்கப்படுத்தினாங்களோ அது பிளஸ் யானையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பழக்கப்படுத்தியிருக்காங்க 
ரிக்வேத காலத்தில் உள்ள விலங்குகளும் வரும் அதோட சேர்த்து என்னவும் பழக்கப்படுத்தியிருக்காங்க யானைகளையும் பழக்கப்படுத்தியிருக்காங்க இதோட இந்த லெசனில் உள்ள ஆல் கொஸ்டின்ஸும் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு லைன் பை லைனாக எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸாக கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஸ்கூல் புக்கை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கூட மிஸ் ஆகிருக்காது இதே மாதிரி சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேமுக்கும் நான் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கிறேன் சோசியல் ஃபுல்லத்துக்கும் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போட அடுத்து அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்